அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் இன்றைய தினத்தில் வந்து பொது அதாவது இன்றைய தினத்தில் அந்த போதைப் பொருள் சம்பந்தமாக நாங்கள் நிறைய விடயங்கள் கதைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் போதைப் பொருள் கடத்தலுக்கான விழிப்புணர்வை முகமாக இன்றைய நாள் காணப்படுகிறது அதே நேரத்தில் நல்லா இனி வந்து நாங்கள் அதாவது இந்த போதைப் பொருளை வந்து பயன்படுத்துவது வந்து பயன்படுத்துவர்கிட்ட கையில் தான் இருக்கிறது ஏன்னா வந்து போதைப் பொருளை வந்து பயன்படுத்தும் போது அவருடைய குடும்பம் வந்து முதல்ல சீரழிகின்றது புகை உதாரணத்துக்கு வந்து புகைத்தல் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த புகைத்தல் மூலமாக அவர் வந்து புகைக்கும் போது அந்த புகை வந்து பக்கத்தில் அடிக்கின்ற இன்னொரு ஆள் வந்து இன்னொரு ஆள் வந்து படும் போது அந்த சுவாசிக்கிற அந்த புகைத்தலை வந்து சுவாசிக்கும் போது வந்து அவருக்கும் பல பிரச்சனைகள் உடல் ரீதியான பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது அதே நேரத்தில் வந்து இந்த கஞ்சா கஞ்சாவை வந்து பாவிக்கும் போது அவர் என்ன செய்கின்றார் என்பதை அறியாமல் செய்வார் இப்போ கஞ்சாவை பாவித்துட்டு வந்து அவர் வெளியில் செல்லும் போது ஒரு பெண் பிள்ளை வீதி ஒரு நடந்து விட்டால் அந்த பெண் பிள்ளையோடு அதாவது பெண் பிள்ளையோடு வந்து அவர் வந்து சேர்த்தையிடக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படும் எனவே வந்து உங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் இந்த போதைப் பொருளாலும் மட்டுமல்லாமல் இந்த கஞ்சாவாலையும் கஞ்சாவை நீங்கள் பாவிப்பதனால் எனவே வந்து உங்களுடைய கையில் தான் இருக்கின்றது முடிந்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த போதைப் பொருள் கடத்தல் அது மட்டுமல்லாமல் கஞ்சாவை பாவிக்காத வண்ணம் இருக்க வேண்டும் சரி நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்குள் போகலாம் அடுத்த பகுதி வந்து கதைகள் ஊடாக அறங்களை சொல்லுகின்ற பகுதி இன்றைக்கும் இந்த பகுதி ஊடாக ஒரு கதை ஒன்று இருக்கின்றது வாங்க இணைந்த கால் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் கதை வழி அறமொழி நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய கதையின் தலைப்பு தப்பு கணக்கு தோமஸ் அல்வா எடிசன் அறிவியல் மேதை தொழில் அதிபர் புத்தாக்க கண்டுபிடிப்பாளர் என பல பரிமாணங்களை கொண்டவர் அமெரிக்கரான தோமஸ் அல்வா எடிசனுடைய நிறுவனத்தின் பேரிலே ஆயிரத்தி மூன்று புத்தாக்க கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிமைகள் பெறப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையாளராகவும் தொழிலதிபராகவும் இருந்த தோமஸ் அல்வா எடிசனுடைய இளமைக்கால வாழ்க்கை சவால் நிறைந்ததாகவே இருந்தது குறிப்பாக அவருடைய கண்டுபிடிப்புகளிலே பிரதானமானது மின்சார விளக்காகும் எலக்ட்ரிக் பல்ப் இந்த எலக்ட்ரிக் பல்பை அவர் உருவாக்குவதற்கு நூற்றுக்கணக்கான மாதிரிகளை முயற்சித்து பார்த்து இறுதியில் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதிலே அவரால் மின்சார பல்பை இறுதியாக உறுதியான வடிவத்தை கொடுக்க முடிந்ததாக கூறப்படுகின்றது இந்த தோமஸ் அல்வா எடிசனுடைய இளமைக்கால வாழ்க்கை மிகவும் கடினமானதாக இருந்தது பொருளாதாரத்திலே நலிந்த ஒரு குடும்பமாக இருந்தது அதே வேளையிலே அவருடைய கேட்டல் தன்மையிலே குறைபாடு இருந்தது அவருக்கு சரியாக காது கேட்காது கிட்டத்தட்ட பத்து வயதிலே தான் அவருக்கு காது கேட்பதில்லை என்பதை அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் அதற்கு முன்னதாக அவர் ஊரிலே உள்ள ஒரு பாடசாலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் அங்கே கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் எல்லோருமே மனநத்தை தான் கூடுதலாக விரும்பினார்கள் யார் அதிகமாக மரணமாக்கி ஒப்புவிக்கிறார்களோ அவர்களே சிறந்த மாணவர்கள் என்று நினைத்தார்கள் அது மட்டுமல்ல தோமஸ் அல்வா எடிசனை பொறுத்த மட்டிலே அவருக்கு மரணமாக்கி ஒப்புவிப்பதை விட புத்தாக்கமாக ஏதாவது ஒன்றை செய்து பார்ப்பதை விருப்பமாக இருந்தது ஆனால் அதற்கு அந்த பாடசாலையிலே சந்தர்ப்பம் இருக்கவில்லை இதற்கு மேலாக தோமஸ் அல்வா எடிசனுடைய கேட்டல் குறைபாடும் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது எனவே அந்த பாடசாலையிலே தோமஸ் அல்வா எடிசனை ஒரு கடைநிலை மாணவனாகவே எல்லோரும் நோக்கினார்கள் ஆசிரியர்கள் அதிபரிடம் போய் முறையிட்டார்கள் இந்த பையனை வைத்து படிப்பிப்பது என்பது எங்களால் முடியாத காரியம் இவனை வெளியே விட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் எனவே தோமஸ் அல்வா எடிசனுடைய அந்த பாடசாலை அதிபர் ஒரு கடிதத்தை தோமஸ் அல்வா எடிசனுடைய தாய்க்கு வரைந்தார் அந்த கடிதத்திலே எங்களுடைய பாடசாலையிலே இருக்கின்ற கடைநிலை மாணவன் உங்களுடைய மகன்தான் அவனுக்கு எப்படி படிப்பித்தாலும் கல்வி என்பது அறவே ஏறுகின்றதில்லை எனவே அவனை ஏதாவது ஒரு வேறு பாடசாலையில் கொன்றே சேர்த்து விடுங்கள் அல்லது அவனுக்கு ஏற்ற ஒரு தொழிலை இப்பொழுதே உருவாக்கி கொடுத்து விடுங்கள் என்று ஒரு கடிதத்தை எழுதி அதை ஒரு கடித உரையினுள்ளே வைத்து ஒரு என்பளப்புக்குள்ளே வைத்து தோமஸ் அல்வா எடிசனிடம் கொடுத்து விட்டார் இதை பத்திரமாக கொண்டு போய் உன்னுடைய அம்மாவிடம் கொடு என்று சொல்லி கொடுத்து விட்டார் தோமஸ் அல்வா எடிசனுக்கு அந்த கடிதத்தில் இருந்த உள்ளடக்கம் புரியவில்லை அதை கவனமாக எடுத்து கொண்டு போய் தன் தாயிடம் கொடுத்தார் தாய் அதனை வாசித்தார் வாசிக்கின்ற பொழுது அவருடைய கண்களிலே இருந்து கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது அம்மா என்னம்மா பிரச்சனை அதிபர் ஏதாவது பேசி எழுதியிருக்கிறாரா 
ஆசிரியர்கள் ஏதாவது கண்டித்து எழுதியிருக்கிறார்களா என்று தோமஸ் எல்வா எடிசன் தாயை பார்த்து கேட்டார் அந்த தாயோ இல்லை மகனே உன்னை பற்றி எல்லாரும் புகழ்ந்து எழுதியிருக்கிறார்கள் நீ மிகச்சிறந்த அறிவாளி என்றும் மிக பெரிய ஒரு மேதையாக எதிர்காலத்திலே வருவாய் என்றும் உன்னுடைய தரத்திற்கு அந்த பாடசாலையிலே அவர்கள் கற்பிப்பது பொருத்தமில்லை என்றும் இதைவிட உயர்வான ஒரு பாடசாலையில் என்னை கொண்டு போய் சேர்த்தால் உன்னை எதிர்காலம் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என்றும் அதிபர் கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார் எனவே நாளை முதல் நீ அந்த பாடசாலைக்கு போக தேவையில்லை நான் உனக்கு வேறு ஒரு பாடசாலையில் உன்னை சேர்த்து விடுகிறேன் என்று தாய் சொன்னாள் உண்மையிலே எழுதப்பட்டிருந்த விடயம் தாய்க்குத்தான் புரிந்தது இவன் ஒரு மடையன் மொக்கன் முட்டாள் என்று தான் எழுதியிருந்தார்கள் ஆனால் தாய் அதை மாற்றி தன்னுடைய மகனுடைய மனது பாதிக்கப்படும் என்பதால் அவர் வேறு விதமாக அதை சொன்னார் அன்றிலிருந்து தாய் தோமஸ் செல்வா எடிசனை பாடசாலைக்கு அனுப்பவில்லை அவரை வீட்டிலே வைத்திருந்து தானே அவருக்கு கற்பித்தார் இப்படித்தான் படிப்படியாக தோமஸ் எல்வா அலிஸ் எடிசன் சுயமாக கற்று முன்னேறி வந்தார் முயற்சியாளர்களின் ஒரு அடையாளமாக அவர் இன்று திகழ்கின்றார் இன்று அவரை போற்றாதவர்கள் இல்லை புகழாதவர்கள் இல்லை அவருடைய கண்டுபிடிப்புகளால் பயன்பெறாதவர்கள் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மேதையாக மாறியிருக்கின்றார் ஆனால் அவருடைய சிறு வயதிலே ஆசிரியர்களால் அவரை சரியாக இனம் காண முடியவில்லை என்பது கவலை அந்த ஆசிரியர்கள் அவனை தொடர்ந்து கற்பித்திருந்தால் தோமஸ் எல்வா எடிசன் சிலவர்களே இந்த உயரிய நிலைக்கு வந்திருக்க முடியாது என்பது உண்மையாக இருக்கின்றது எனவே அன்பானவர்களே எங்களை பொறுத்த மட்டிலே சிறிய வயதிலே மாணவனை சரியாக இனம் கண்டு அவனுடைய விருப்பங்கள் இயலுமை கேட்ட வகையிலே அவனை வழிபடுத்த வேண்டியது எங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கின்றது எனவே எவரையும் ஆற்றல் அற்றவர்கள் திறமை அற்றவர்கள் என்று கணிப்பிடுவதை விடுத்து அவர்களிடம் இருக்கின்ற திறமைகளை கண்டுபிடிப்பதே வழிகாட்டியிலுடைய தலையாய பணி என்று கூறி மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்